Assalamu alaikum my name is Qasim Shahzad today we are talking about the mechanics of solid lab lecture number one that is about stress strain in their curve so here we can discuss the stress strain curve of a mild steel and stress strain curve of a concrete so first of all we are talking about it what is stress stress, stress is all about the pressure and it is the pores per unit area it is the internal pores per unit area on a body so stress kya cheez hai stress ek pressure hai aur ye kis cheez ko denote karta hai ye jab ek pressure lag jab pores lagta hai per unit area वन मीटर स्क्वेयर एरिया पर जितना प्रेशर लगता है तो ये स्ट्रेस को डिनोट करता है सेकंड वन इज स्ट्रेन स्ट्रेन इज ऑल अबाउट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस व्हेन वी आर अप्लाइडिंग द स्ट्रेस सो इट्स कैन वेरिएट द ऑब्जेक्ट एंड दैट वेरिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन सो वी कॉल इट स्ट्रेन सो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन क्या चीज़ है ये डिफॉर्मेशन है ये एलास्टिसिटी है ये वेरिएशन इन द बॉडी है आर दे आर कंप्रेशन आर दे आर रेरपेक्शन आर दे आर कंप्रेशन आर दे आर टेंसाइल पोर्स और टेंशन पोर्स बट देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी एंड वी कॉल इट स्ट्रेन नाउ स्ट्रेस इज डिनोटेड बाई दिस टाइप ऑफ साइन एंड दे आर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया वाइल द स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई दिस साइन एप्सॉल ऑन एंड वी कॉल इट चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ आर वी कॉल वी ऑल्सो कॉल इट द एलॉन्गेशन पर यूनिट लेंथ सो नाउ वी आर मोइंग टू वर्ड द स्ट्रेस ट्रेन कर माइल स्टील डेट हाउ माइल स्टील कैन रिएक्ट अपॉन द अप्लाइंग स्ट्रेस इन हाउ दे शोज दियर स्ट्रेन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर talking about that stress is dependent variable and strain is independent variable later in later we says that stress is dependent variable and strain is independent variable later on we can prove that but now we are talking about the proportional limit elastic limit yield point ultimate strength and rupture strength that this is the points that can show different properties in different points of a mild steel that when stress is applied on a mild steel how they react as in the form of strain so first of all in the first point we call it proportional limit we call it proportional limit in this proportional limit a mild steel when we are applying the stress when we are applying the stress so the strain also increases so it's mean that stress is directly proportional to the strain and this is the application of hooke's law so it's mean that in this proportional limit up to one point this is the application of hooke's law it's mean that their hooke's law is applicable and hooke's law says that when force is applied on a body so it will deform so here we also said that when stress is applied on a body it will deform in the form of strain and this deformation is called strain now the second point is elastic limit and this elastic limit is non linear it is just like an arc this is a straight line linear line and this is not a linear line so it's mean that they show deviation so now at this point the body shows elasticity it's mean that the body show their elastic properties and we call this point as elastic limit of a mild steel this is the group of a mild steel stress strain curve so now the third point is yield point and this point is very very important now what is yield point the point of a stress strain curve at which there is enormous increase in strain without any change in stress iska matlab ye hai ki ye jo yield point hai ye ek aisa point hai ki jahan par aap stress ko increase nahi karte iska matlab ye hai ki ye jo stress hai ye jo stress hai ye ek same लेवल पर लेवल पे होगा लेकिन स्ट्रेन इनॉर्मस इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन अप टू टेन टाइम्स और ट्वेल्व टाइम्स इंक्रीज होगा विद अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल बट देर इज़ नो चेंज इन स्ट्रेस मेरी बात का मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता स्ट्रेस सेम लेवल पर होता है लेकिन स्ट्रेन में इनॉर्मस इंक्रीज आता है एक बिग इंक्रीज आ जाता है और स्ट्रेन क्या चीज़ें डिफॉर्मेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते और इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आता है सो वी कॉल इट्स यील पॉइंट नाउ we are moving towards the fifth position and it is ultimate strength and we can also point the uh, this yield uh, yield point of a uh, mild steel because beyond this yield uh, yield point the steel is uh, unfunctional or the steel is not working so we can not go beyond to these limits we are just using the steels up to the yield point because we are we have need as a yield point to be noted so ultimate stress is the further increase in strain can show resistance stress called strain hardening up to the yield point is baat ka matlab ye hai कि यहाँ पर इस तरह होता है कि स्ट्रेस सेम होता है और स्ट्रेन में इनॉर्मस इंक्रीज आता है लेकिन फोर पॉइंट की बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रेस फिर अपोजिशन शो करता है जब हम स्ट्रेन को इंक्रीज करता है तो उसके साथ स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाता है तो इस बात का मतलब ये है कि फिर एक रिलेशन इसके दरमियान बन जाता है और इसी पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेन कहते हैं या स्ट्रेन हार्डिंग कहते हैं नाउ द सिक्स पॉइंट इज रेक्चर स्ट्रेंथ रेक्चर स्ट्रेस इज डेड पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन विच द बॉडी कैन बी फ्रैक्चर इज अकर इन द बॉडी आर द बॉडी कैन शो दियर ब्रेटल प्रॉपर्टी आर द बॉडी कैन बी ब्रेक सो वी कॉल इज रेक्चर स्ट्रेन रेक्चर स्ट्रेस ब्रेक द ऑब्जेक्ट थ्रू रेक्चर स्ट्रेन इसका मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रेन गेन करता है इतना डिफॉर्मेशन इसमें आता है कि वो ब्रेक हो जाता है तो इसी ही पॉइंट को हम रेक्चर स्ट्रेंथ कहते हैं और रेक्चर पॉइंट कहते हैं नाउ द कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन आर लेगिंग बिहाइंड दिस 
uh, lecture is that why the rupture strain why the rupture stress is less than the ultimate strength because in reality it is uh, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि ऐसा होना चाहिए कि ये जो रेपचर है ये जो प्रेक्चर आता है जो ब्रेकिंग होता है ये इस फिफ्थ पॉइंट में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है जब प्रेशर ज़्यादा लगता है जब फोर्स ज़्यादा लगता है तो इस ज़्यादा फोर्स होने की वजह से उसको चाहिए कि ये प्रेक्चर हो जाए ताकि ये ब्रेक हो जाए लेकिन ये इस फिफ्थ पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता लेकिन ये उससे कम सिक्स पॉइंट पर ब्रेक होता है मेरी बात का मतलब ये है कि अगर मेरे साथ ये एक पिन है और ये पिन अगर मेरे साथ ये एक पिन है और ये पिन टेन न्यूटन फोर्स पर ब्रेक नहीं होता और ये ट्वेल्व न्यूटन फोर्स पर भी ब्रेक नहीं होता लेकिन ये एट न्यूटन फोर्स पर ब्रेक हो जाते हैं तो ये एक इशू बन जाता है कि वाई नॉट दे आर नॉट ब्रेकिंग इन द टेन न्यूटन फोर्स एंड वाई दे आर ब्रेकिंग इट एट न्यूटन फोर्स डेट इज द क्वेश्चन सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन डेट वाई दिस इज अगर वेन रेपचर स्ट्रेस इज लेस दैन द अल्टीमेट स्ट्रेस नाउ दिस दिस वन दिस सिक्स वन इज द रेपचर स्ट्रेस एंड दिस फिफ्थ वन इज द अल्टीमेट स्ट्रेस सो अवर क्वेश्चन इज इज डेट वाई दिस रेपचर स्ट्रेस इज लेस दैन डेट अल्टीमेट स्ट्रेस दिस इज अवर क्वेश्चन so the main concept behind them is that there is two types of stress and strain first one stress is engineering stress and another one is ultimate stress in first in, in the other hand first one is engineering strain and the other one is ultimate strain so first of all we have to know the difference between these two types and then we can solve our uh, question first of all engineering <coughs> stress engineering stress kya cheez hai when we ignore the reformed area of the object so the stress is called engineering stress as we says that force per unit area is called stress this is stress now when we ignore the reform area of the objects now we are taking an example this is an object and we can apply it at inside force on them so they can elongate because of this elongation their cross sectional area should have to be decreases it must have to be decreases so if we ignore the decreasing cross sectional area so we and we find the stress we call its engineering stress if we are ignoring the cross sectional area decreasing and we find the stress so we call its engineering stress like we are applying a force <coughs> per unit area and this area should be decreasing due to these types of pressure this area should be decreases due to applying pressure but we are ignoring these types of decreasing pressure this type of decreasing area because when we are applying when we uh, when this object is elongated जब ये ऑब्जेक्ट एलंगेट हो जाता है तो इसके एलंगेशन पे हम इसका जो एरिया कम होता है इसको हम इग्नोर कर देते हैं होना तो ये चाहिए कि हम इस एरिया को इग्नोर ना करें हम यहाँ पर जब हम स्ट्रेस मालूम करते हैं तो हम ये एरिया ले यहाँ पर जब हम मालूम करते हैं तो हम ये एरिया ले यहाँ पर इस एरिया को हम कंसिडर कर दें और यहाँ पर इस एरिया को हम कंसिडर कर दें तो फिर हमारे पास जो स्ट्रेस आएगा वो उसको क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस बट वेन वी आर इग्नोरिंग दिस टाइप ऑफ डिक्रीजिंग एरिया सो वी कॉल इट्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस लाइक वी कैन वी कैन टेक द सेम एरिया इन ओवरऑल पोजिशन like if the cross sectional area is 1 meter square so we also take is 1 meter square we also take it 1 meter square we also take it 1 meter square are the cross sectional area of this object so it's mean that if we are ignoring the decreasing of the area so we call it engineering stress and if we did not ignore the cross sectional area decreasing so we call it ultimate stress this is the difference so stress is all about internal the resistance per unit area when we take decreasing area of the object so the stress is called nominal stress isko hum nominal stress kehte hain jab hum area ko ignore nahi karte iska matlab ye hai ki hum yahan par area 1 le le ye agar ye hamare paas area 1 hai yahan par hum area 2 le le yahan par area 3 le le to ye is tarah ye equation ban jayega to isko phir hum nominal stress kehte hain aur is dusre wale ko hum engineering stress kehte hain ye dono isme difference hai now person elongation yahan par hum equation ko solve karenge ki why we use mild steel in our building uh, construction why we use steel this is the main question so by solving them by Moving towards the concept, we must have to know about these types of uh, materials. Person elongation of strain. Person elongation is the strain multiplied by hundred. Are the elongation per elongation change in elongation are the elongation per unit length multiplied by hundred. This is person elongation. And why we use person elongation? So we are using person elongation because steel have greater person elongation <coughs> strain. That's why we use it. Why we use steel? Because steel have greater person elongation strain, and we are using this type of steel due to the, due to this person elongation. Now another type of reason is that why we use steel. So we are using steel because steel is economical. <coughs> steel is economical. Second one is it is serviceable. It means that it is easily available in any type of area. Third one it it is durable or safety. It can provide safety and it may have durable as compared to other objects. And according to architectural view, they can be aesthetic. This is also so. These are the main reasons that why we are using steel. Now. We are going to work the difference between the stress strain curve of a steel and stress strain curve of a concrete. So here is the stress strain curve of a mild steel, and this one is the stress strain curve of a concrete. So we are going to work the different properties between them. 
now this is the concrete stress tanker so this is the proportional limit this is same as rate of mild steel that's here hooks law is applicable this is the elastic limits as rate same of uh, as rate same of mild steel and this one is the yield strength and this one is the uh, erector strength <coughs> and th there is also ultimate stress strain so here we can discuss date why the rupture strain why the rupture stress is lower than ultimate stress or ultimate uh, yield strength <coughs> यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर ये जो रेप्चर स्ट्रेंथ है कंक्रीट का रेप्चर स्ट्रेस जो है ये क्यों कम है इस अल्टीमेट स्ट्रेस से तो इसका मतलब इसका जवाब ये है कि दिस इज़ ड्यू टू द माइक्रो इंटरनल डिसइंटीग्रेशन बिकॉज जब कंक्रीट में जब आप कोर्स लगाते हैं किसी हद तक यील्ड पॉइंट के हद तक जब आप कंक्रीट पर कोर्स लगाते हैं तो कंक्रीट के अंदर यहाँ पर माइक्रो लेवल पर डिसइंटीग्रेशन आ जाता है और जब ये डिसइंटीग्रेशन आ जाता है तो इस डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से इंटरनल जो मालिक्यूल्स है उसके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रेक्शन है वो लूज़ हो जाता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो जब ये एक दूसरे से अलग हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेक ऑफ फोर्स आ जाता है यहाँ पर लेक ऑफ स्ट्रेंथ आ जाता है यहाँ पर ये फ्रैक्चर होने को और भी नज़दीक हो जाता है सो डेट्स वाई द रेप्चर स्ट्रेस इज लेस दैन द अल्टीमेट स्ट्रेस because due to the micro internal disintegration in the concrete that's why we why that's why rupture stress the rupture strength is lower than ultimate strength now we are moving towards the engineering strain there what is the difference between the nominal strain and engineering strain strain is independent variable and stress is dependent variable we already talked about them now strain is all about the deformation in a body the change in length per unit length of a body so here nominal strain the change in length per unit length so we call it we call it engineering strain but when we here the point is this is a tube and we can elongate it we can deform it is mere baat ka matlab ye hai ki hamare paas ye ek tube hai aur hum is par strain apply karte hain hum is par strain lane ki koshish karte hain hum isko elongate aur isko hum deform karne ki koshish karte hain to yahan par hum tensile force lagata hai is tensile force hone ki wajah se yahan par hamare paas iska jo length hai isme zarur kami aa jati hai iska jo length hai isme इसका लेंथ ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब ये है कि एक ट्यूब है अगर इसका लेंथ फाइव मीटर है यहाँ पर इसका लेंथ सिक्स मीटर हो जाता है यहाँ पर सेवन हो जाता है यहाँ पर एट मीटर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस ट्यूब का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाता है नाउ इफ वी आर इग्नोरिंग दिस दिस इंक्रीजिंग इफ वी आर इग्नोरिंग दिस इंक्रीज ऑफ लेंथ सो वी कॉल इट्स इंजीनियरिंग स्ट्रेन बट इफ वी आर नॉट इग्नोरिंग दैम एंड वी कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ सो वी कॉल इट्स नॉमिनल स्ट्रेन मेरे बात का मतलब ये है कि हम जब ये इलांगेट करता है करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है नाउ स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ अगर हम इस लेंथ को एक स्पेसिफिक ले लें ताकि इसका लेंथ है फाइव मीटर और हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते करते हैं तो ये हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन देता है लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ लेंथ ले लें यहाँ पर अगर हम स्ट्रेन मालूम करते हैं तो हम एल वन ले लें यहाँ पर हम मालूम करते हैं तो एल टू ले लें यहाँ पर हम मालूम करते हैं तो एल थ्री ले लें यहाँ पर एल फोर ले लें तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ लेते हैं और हम स्ट्रेन मालूम करते हैं तो वो हमें नॉमिनल स्ट्रेन देगा और जब हम एक ही लेंथ का जो है लेंथ ऑफ अ बॉडी का हम इसको कंसिडर करते हैं तो वो फिर हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन दे देगा डेट्स द रीज़न डेट रेपचर स्ट्रेन पॉइंट इज सेकेंड अल्टीमेट स्ट्रेन एंड इट्स ऑल्सो शोज डेट स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट so this is the reason this is also the reason of that why the rupture stress is less than the ultimate stress why the rupture stress is less than the ultimate stress so this is the answer that's the reason is the rupture strain point is second <coughs> ultimate strain and it's also shows that the strain is independent due to the nominal strain and engineering strain now nominal stress and strain should always be greater than engineering strain the nominal stress and strain should always be greater than engineering stress now stress what is stress and strain stress its quantity they describe the distribution of internal forces within a body the distribution of internal forces within a body is called stress or the force per unit area in a body is called stress this measure the internal force per unit area force per unit area its unit is newton per meter square its si unit is newton per meter square it's also have a unit of pound per inch square this is us unit and we can also uh, write it as 10 raised to the power 6 newton per meter square or newton per mm square and this is also equal to mega pascal this all is the units of stress now there are three types of stresses first one is normal stress second one is shear stress and third one is bearing stress normal stress is always perpendicular to the cross sectional area normal stress should always be perpendicular to the cross sectional area is baat ka matlab ye hai कि हम जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास ये एक ट्यूब है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसके परपेंडिकुलर इस तरह हम फोर्स लगाता है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं नाउ वी आर मोइंग टू वर्ड वाई वी आर स्टडी स्ट्रेस वट इज द रीजन बिहाइंड दैट वाई वी आर यूजिंग स्ट्रेस सो इट्स अलाउज अस टू प्रोडक्ट देट वेन इन ऑब्जेक्ट विल फेल so its mean that stress is the potential that have to predict that when an object should be have to be failed 
इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस हमें वो सलाहियत देता है ताकि हम मालूम करें कि एक ऑब्जेक्ट कब फेल होगा किस फोर्स पे किस ही स्ट्रेस ट्रेन पर ये फेल होगा किस ही फोर्स जितना फोर्स हम अप्लाई करें ताकि ये ऑब्जेक्ट फेल हो जाए ताकि ये ऑब्जेक्ट रेक्चर हो जाए या ये ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाए नाउ वी आर नोइंग वर्ड द एग्जाम्पल ऑफ अ माइल्ड स्टील येर एफ द स्ट्रेस लीड स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील इज टू फिफ्टी मेगा पास्कल इन द पेलियर अगर पेलियर कब अगर होगा जब ये जो स्ट्रेस है ये ज़्यादा हो जाएगा इसके ईल स्ट्रेस का नाउ दिस इज आल्सो द पॉइंट एट वाई वी आर वाई वी आर पाइंडिंग द ईल स्ट्रेस ऑफ अ माइल्ड स्टील वट इज द रीजन बिहाइंड सो द रीजन इज डेट एफ वी हैव नोन अबाउट द ईल स्ट्रेस ऑफ अ स्टील सो वी कैन अप्लाइड द फोर्स ऑन अ स्टील अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू वियर बियरनेस इस बात का मतलब ये है ताकि हाँ अगर हमें ये मालूम हो जा हो जाए कि ये जो स्टील है ये इतने फोर्स पर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इसे कम फोर्सेस पर ले लेते हैं अगर हम इसकी ज़्यादा फोर्सेस पर ले लेते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है तो जो भी ऑब्जेक्ट हो और हम इसको मालूम करना चाहते हैं ताकि ये कितनी ही फोर्स पर ये ब्रेक होगा तो हम ज़रूर जाएंगे किस चीज़ की तरफ स्ट्रेस ट्रेन कर की तरफ सो स्ट्रेस इज़ द फोर्स पर मेरा एरिया ही द एरिया इज़ ट्वेंटी एम एम एफ इज़ इक्वल टू स्ट्रेस में डिप्लाई बाई एरिया स्ट्रेस इज दिस वन मेगा पास कर मेगा स्टेन रेस टू द पावर सिक्स एन द एरिया इज ट्वेंटी एम एम स्क्वायर एम एम इज टेन रेस टू द पावर माइनस थ्री एन एम सो नाउ हेयर इज टू फिफ्टी दिस इज द स्ट्रेस एन एरिया इज एन दिस इज एरिया यस एरिया शुड बी थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई टेन दिस इज द डायमीटर दिस इज नॉट द एरिया दिस वन इज द डाया द डाया इज टेन एम एम सो हेयर द फार्मूला इज डेट बाई d square divided by four. This is the formula of the cylindrical objects. We can find the area by this formula. So here the formula, the phi is equal to three point one four. Here the diameter is twenty mm. Mm can be raised to the power minus three in the power square and divide by four. So when we are calculating this, so it's become seven eight five seven five newton. Or it's may become seventy nine kilo newton. So it shows that if we are applying seventy nine kilo newton are beyond this force, so the steel, the mild steel should be break. So this is the yield strength of a mild steel. It's mean that seventy nine kilo newton force was stress. To 50 mega pascal can require to fail this mild steel. If we have to fail this mild steel, you must have to apply these types, this amount of force on this steel to become it uh, break or fracture. It may be compressive or tensile. Now the stress is as compared to your decisions. Um, we can apply the stress and uh, strain by a machine that is called UTM, Universal Testing Machine, and it may be compressive or tensile. And we can take a tensile force, tensile stress and strain as positive, and the compressive stress and strain as negative. Now. What is strain? It is the quantity that describes the deformation that occurs within the body. We can also talk about the change in length per unit length, and we call this symbol as epsilon. And strain has no unit because this is also length and this is also length. So the two units meter and meter cancel with each other, so there is no unit of strain. Now, what is the ductile material? A material that can deform significantly before breaking are called ductile material. Ductile material are dead types. Dead types of material that can deform. That can deform without breaking up to certain limit. And brittle material is a material is being hard, but break easily. They don't deform much before breaking. So brittle are those types of material that can break uh, break easily. They have a hard shape. They have a hard structure, but they can break when the uh, when we are increasing the force behind their uh, behind their ultimate stress strain. Now, if we are finding the strain of uh, concrete, so this is the formula 7.5 uh, under the root F C. This is the uh, P S I of the concrete. Uh, so for 250, uh, 2,000, uh, 2,500 P S I. So we can calculate the concrete strain is 3.75 tensile strength. So due to decrease the tensile force of a concrete, we are using the steel in a building construction to increase their tensile force and to make a large type of building. Thank you very much for your attention. Thank. You.